സെഷനിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടോളോ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് നമ്മളെക്കാളും മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മീറ്റിങ്ങിലോ ഒക്കെ ഒരു റെസ്പെക്ട് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് മര്യാദയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സജഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സജഷൻസ് കൊടുക്കും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യും ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവൾ അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയേണ്ട കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഫോണിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയലോഗുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിങ് വെരി പൊളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളൈറ്റായിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വുഡ് യു കുഡ് യു പ്ലീസ് ഐ ഷാൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഓൾ റൈറ്റ് വുഡ് യു മൈൻഡ് ഈ വുഡ് യു മൈൻഡ് കുഡ് യു പ്ലീസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വിൽ ഇറ്റ് ബോധ യു മേ ഐ ക്യാൻ ഐ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ക്യാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ്നസ് കുറവാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേ ഐ വുഡ് യു ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ്നസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ എന്നാലും നമ്മളിത് പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാറ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കയറി പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു മര്യാദയുടെ ബേസിൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അതൊരു പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെൽ മീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പ്ലീസ് ടെൽ മീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് പൊളൈറ്റ്നെസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൊളൈറ്റോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പൊളൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ തരും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളൊരു സീനിയർ ഓഫീസറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആളായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് എക്സാമിന് പറയാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സീനിയർ ഓഫീസറിൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും പൊളൈറ്റ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വുഡ് യു കുഡ് യു പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കുക എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴേ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കയ്യിലും സാധനങ്ങളായിട്ട് നടന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡോറ് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ
ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ആം എഫ്രൈഡ് ആം എഫ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പേടിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേടി കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ എഫ് ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ആ ഒരു മീനിങ് മാത്രമല്ല അതിനുള്ളത് അതിന് ഒരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് സോറി പറയില്ലേ നമ്മൾ ഐ എം സോറി ഐ കാൻറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു സോറി പറയില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഐ എം എഫ് ഐഡ് ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എം എഫ് റൈഡ് ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം എഫ് റൈഡ് ഐ ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു എം സോറിക്ക് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം എഫ് റൈഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ബീങ് എഫ് റൈഡ് ദിസ് കൊളോക്കിയൽ ഫോം മീൻസ് ഐ അഡ്മിറ്റ് വിത്ത് റിഗ്രറ്റ് ആ ഒരു റിഗ്രറ്റ് ആ ഒരു സോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് എഫ് റൈഡിനുള്ളത് ആം എഫ് റൈഡിനുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ ആം ഫൈൻ ആം ഫൈൻ എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹൗ ആ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആം ഫൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിന് വേറൊരു മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങളായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ആൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഡു യു നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് തിരിച്ചു പറയും നോ ഐ എം ഫൈൻ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അതായത് ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഐ എം ഫൈൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരാ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ഇത് നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വിടണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോ ഐ എം ഫൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എഫ് റൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോറി കാണിക്കാനാണ് ആം ഫൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വിത്ത് പ്ലഷർ ആണ് അതായത് അത് കാണിക്കുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കാനാണ് വിത്ത് പ്ലഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈ പ്ലഷർ ആണ് മൈ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ വെൽക്കം എന്ന് പറയും അല്ലേ തിരിച്ചു ആ ഒരു യു ആർ വെൽക്കമിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മൈ പ്ലഷർ ആ ഒരു യു ആർ വെൽക്കത്തിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മൈ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും യു ആർ വെൽക്കത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മൈ പ്ലഷർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിത്ത് പ്ലഷർ ഉണ്ട് അത് എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കാനാണ് അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തൃശ്ശൂർ വരെ പോവാല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വിത്ത് പ്ലഷർ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് അഗ്രി ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കാനാണ് വിത്ത് പ്ലഷർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ ബ്ലൂ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഗ്രീൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നിങ്ങളവിടെ അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിനോടാണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് അവിടെ മാറുകയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ ടു തിങ്സ് അതായത് നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ എഗ്രി ഐ എം വിത്ത് യു ഓൺ ദിസ് ഐ ക്യാൻ സി നോ റീസൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഗ്രിമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് എം എഫ് റൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു
വളരെയധികം എന്താ പറയുക കാർമേഘം വന്ന് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന് എന്തായാലും അപ്പൊ മഴ പെയ്യില്ലേ ഈ ഡിവിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കാർമേഘം വന്ന് മൂടിയിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് അപ്പൊ അതെന്തായാലും പെയ്യും അത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചെറുതായിട്ട് ചാരി തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ പറയാണ് യാ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഗെയിൻ കാരണം അത് ഉറപ്പാണ് മഴ പെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ എഗ്രിമെന്റിനെ കാണിക്കാനാണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ടാബൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാബൂസ് ആർ വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആർ ടാക്ടിക്കലി ഫോർവിഡൻ ബൈ സോഷ്യൽ കസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റുക്കിൽ അതായത് അതായത് നമ്മളൊരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അതായത് സമൂഹം തന്നെ അത് എന്താ പറയുക നിരോധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരിച്ച വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ സംസാര രീതികൾ ശൈലികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാബൂസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാവം ഒരു വയ്യാത്തൊരു അച്ചാച്ചൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്ന് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടുത്തേക്ക് നടന്ന് വരികയാണ് നടന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ ആ അച്ചാശൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് നടന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഗോ എവേ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയാണോ അത് അത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നതാണോ അല്ല അത് സമൂഹം നിഷേധി എന്താ പറയുക നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ സമൂഹം തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് സംസാര രീതികളും എക്സ്പ്രഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാബൂസ് എന്ന് പറയുക അതിന് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഗോ എവേ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് എപ്പോഴും ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു ഗോ എവേ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സംസാരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബിസിയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം പക്ഷെ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പറയാണ് കാൺ യു സി ആം ബിസി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് അത്രയും ഫീൽ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഈ ഗോ എവേ കാൺ യു സി ആം ഇൻ ആം ബിസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ടാബൂസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടാബൂസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ടാബൂസ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എൻകറേജിങ് ആൻഡ് കംഫേർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നല്ല ടെൻഷനിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അവളെ എൻകറേജ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൂൾ ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവളെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കംഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അല്ലേ യു ആർ യു ആർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ദാറ്റ്സ് എ റിയൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എഫേർട്ട് കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക് യു ആർ കമ്മിങ് എലോങ് വെൽ ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഓവർ കം ഇറ്റ് ഇൻ നോ ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവളെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യും എൻകറേജ് ചെയ്യും ഇത് എൻകറേജിങ്ങും കംഫേർട്ടിങ്ങും കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സജഷൻസ് പറയാനായിട്ട് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക കുഡും ഷുഡും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സജഷൻസ് പറയാനായിട്ട് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഷുഡും കുഡും വെച്ചിട്ട് സജഷൻസ് വെച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ കുഡും ഷുഡും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഗസ്സിങ് ആണ് ഒരാളെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാരേജ് ആണ് അപ്പോൾ അവൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ആ ഒരു സാരിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാൻ അവളെ നോക്കിയിട്ട് യു ലുക്ക് റിയലി പ്രറ്
പേര് പറയും ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നാൻസി ഹിയർ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നാൻസി ഹിയർ എന്ന് പറയും അപ്പം ആള് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾ പറയും ലിസ് ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് മിസ്റ്റർ രഘു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും അപ്പം എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കണക്ടിങ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് മീ കണക്ട് യു ടു ദ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദ ലൈൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇനി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഫോൺ വീണ്ടും അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും താങ്ക്സ് ഫോർ ഹോൾഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫോർ ദ ടൈം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അതിന് ശേഷം എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ കാൺ കണക്ട് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഐ എം എം എഫ് റൈഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താണ് സോറി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഐ എം സോറി എനിക്കിപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോറി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് എം എഫ് റൈഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ നിങ്ങൾ പറയണേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പകരം എന്ത് നമ്മൾ പറയും ഐ എം സോറി ഐ ഡിഡൻ ക്യാച്ച് യു ഐ എം സോറി അല്ലേ ഐ എം സോറി ഐ ഡിഡൻ ക്യാച്ച് യു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് സോറി പറഞ്ഞു ഐ എം എഫ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സോ നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ പറയാം സോറി ഐ ഡി ഡൻ ക്യാച്ച് യു എന്നാണ് പറയാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു സോറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ എം എഫ് റൈഡ് ആണ് പക്ഷേ തൊട്ട് മുന്നേ ആളെ ഐ എം എഫ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഐ എം എഫ് റൈഡ് വെക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി സോറി പറയാം ഓക്കെ ഐ എം സോറി ഐ ഡി ഡൻ ക്യാച്ച് യു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും കൂടി വിളിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കോൾ ബാക്ക് ലേറ്റർ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുമോ അതേപോലെ തന്നെ സോറി ടു കീപ്പ് യു വെയ്റ്റിംഗ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോറി ടു കീപ്പ് യു വെയ്റ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും സോ ഇസ് ദാറ്റ് എവ്രിതിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇനി ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിന് പകരം ഐ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ യു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവണില്ലെങ്കിൽ സോറി ഐ കാൺ ഹിയർ യു വെരി വെൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും നമുക്ക് വളരെയധികം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എക്സാമിന് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരിക കൂടുതലും ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ഗുഡ് വർക്ക് അപ് ദ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ട് അത് ജമ്പിൾഡ് ഓർഡറിൽ തന്നിട്ട് കറക്റ്റാക്കി എഴുതാനായിട്ട് കീപ്പ് അപ്പ് ദ ഗുഡ് വർക്ക് എന്നുള്ളൊരു കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് തരിക കൂടുതലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അവർ തരും എന്നിട്ടൊരു ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയലോഗ് മേക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡയലോഗ് മേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മിക്കതും വരാറ് പിന്നെ ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് പ്ലഷർ